ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಟ್ಲ ಕೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದವರು ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ್ ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಇವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ 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 ಗೋವಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಚವಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಸೇವಾ ದೇವಾ ಅಂತ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ತತ್ವನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬಡವರ್ಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ನೀವು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲಾದಷ್ಟು ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡು ನಾವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಸೆಯನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನೀವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಂಗಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ವರಾಹನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಅದೊಂದು ತತ್ವನ ಬಾಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿರೋದು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರುಣ್ ಗುರುಜಿರವರು ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಧನ್ಯ ಆದರೆ ಸಾಲದು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು ವಿದ್ಯಾ ದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಲೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒದೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋದವರು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನೇ ಮರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು ನೆಲೆಸಿದಂಥ ಈ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಧನ್ಯನಾಗಬಾರ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಮ ಮತ್ತು ಸರ್ವದೇವತಾ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಂಡದವರಿಂದ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ರವರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ